প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে মাহিয়া কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি সোলাইমান স্যার জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের ষষ্ঠ সপ্তাহ অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নের উত্তরগুলো সলভ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আইডিয়ার স্টুডেন্ট চলুন তাহলে প্রথমে আমরা প্রশ্নগুলো একটু দেখে নেই এবং এখান থেকে খুব সহজে কিভাবে আনসার করা যায় সেটা আজকে আমরা শিখে নেব ইনশাআল্লাহ সৃজনশীল প্রশ্ন এক ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এস এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার কমা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই কমা মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই তিনটি বিশগণিতীয় রাশি হলে ক নম্বর অ প্রথম রাশিটির পথ সংখ্যা কয়টি এবং কি কি খ রাশি তিনটির যোগফল নির্ণয় করো গ এক্স ইকুয়াল থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু হলে প্রথম রাশি থেকে তৃতীয় রাশির বিয়োগফলের মান নির্ণয় করো সৃজনশীল প্রশ্ন দুই কোন এ বি সি ইকুয়াল ষাট ডিগ্রি ক কোন এ বি সি কে চাঁদার সাহায্যে অঙ্কন করো খ কোন এ বি সি কে সমদিখণ্ডিত করো রুলার ও কম্পাসের সাহায্যে গ অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ দাও তিন নম্বর প্রশ্ন একজন শিক্ষার্থী চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে নিম্মুক্ত সংখ্যাগুলো লিখল পঞ্চাশ আটচল্লিশ আটচল্লিশ ঊনপঞ্চাশ ষাট আটান্ন সাতান্ন পঁয়তাল্লিশ 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 তেতাল্লিশ বিয়াল্লিশ সাতচল্লিশ ক নম্বর উপাত্যগুলোকে বিন্যস্ত করো খ উপাত্যগুলোর গড় নির্ণয় করো গ উপাত্যগুলোর মদ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন এক নিয়ে আলোচনা করব সৃজনশীল প্রশ্ন একে দেওয়া ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এস এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার কমা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই কমা মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই তিনটি বিশগণিতীয় রাশি হলে ক নম্বর প্রথম রাশিটির পথ সংখ্যা কয়টি ও কি কি এক রং প্রশ্নের উত্তরের ক প্রথম রাশি প্রথম রাশি দেওয়া আছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এস এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্রথম রাশির পথ সংখ্যা তিনটি ফাইভ এক্স স্কোয়ার একটা পথ টু এস এক্স ওয়াই একটা পথ থ্রি ওয়াই স্কোয়ার একটা পথ আমরা জানি রাশিগুলোর সামনে যদি প্লাস এবং মাইনাস থাকে তখন সেটা একটা পথ হয় ফাইভ এক্স স্কোয়ারের সামনে কি সোনাই মানি প্লাস আছে সুতরাং ফাইভ এক্স স্কোয়ার একটা পথ আবার টু এক্স ওয়াইয়ের আগে মাইনাস আছে এই জন্য টু এক্স ওয়াই আর একটা পথ থ্রি ওয়াই স্কোয়ারের আগে প্লাস আছে এটা আর একটা পথ সুতরাং প্রথম রাশির পথ সংখ্যা তিনটি যথা ফাইভ এক্স স্কোয়ার টু এক্স ওয়াই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এই তিনটা হচ্ছে পথ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা এখন খ নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখি রাশি তিনটির যোগফল নির্ণয় করো খ নম্বরে দেওয়া আছে প্রথম রাশি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এস এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার দ্বিতীয় রাশি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই তৃতীয় রাশি মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই সুতরাং রাশি তিনটির যোগফল আমরা প্রথম রাশি লিখলাম প্লাস চিহ্ন দিয়ে দ্বিতীয় রাশি লিখলাম আবার প্লাস চিহ্ন দিয়ে তৃতীয় রাশি লিখলাম দ্বিতীয় লাইনে এই ফাইভ এক্স স্কোয়ারের ফাইভ এক্স স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম মাইনাস টু এক্স ওয়াই এখানে আমরা মাইনাস টু এক্স ওয়াই বসিয়ে দিলাম প্লাসের প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম এই প্লাসের প্লাস এখানে আছে এক্স স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই আমরা এখানে মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই বসিয়ে দিলাম এখানে আছে প্লাস এই জায়গায় আছে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে হবে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস ফাইভ এক্স এখন আমরা একটু যোগ বিয়োগ করি এক ফাইভ এক্স স্কোয়ার আর এই এক্স স্কোয়ার এই দুইটা যোগ করলে হয় সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই যোগ করলে হবে মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই আর এখানে আছে প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই এটা আমরা বসিয়ে দিলাম এখন এখানে আছে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে আছে প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার থেকে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বিয়োগ করলে হয় প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু বড়টা চিহ্ন প্লাস আমরা এখানে প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার বসিয়ে দিলাম মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই এই দুটা কাটা যায় তাহলে এখানে থাকবে সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এস ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে যদি আমরা টু কমন নেই তাহলে এখানে হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটাই হচ্ছে রাশি তিনটির যোগফল সুতরাং নির্ণেয় রাশি তিনটির যোগফল টু ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নটা সলভ করার চেষ্টা করি দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল থ্রি 
y equal to hole, bottom rashi take a titurashi view follower man in Nagoro. Bottom rashi eta devase, titurashi devase eta edited view follower amra kore deki. Devase x equal 3, y equal to bottom rashi 5x square minus 2xy plus 3y square, titurashi minus y square plus 5xy. Shudarang bottom rashi take a titurashi view follower hoche, 5x square minus 2xy plus y square. माइनस तीसरी राशि माइनस वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई ऐसा ना से माइनस ऐसा ना से माइनस माइनस से माइनस से प्लस ए वाई स्क्वायर हो बे प्लस और ऐसा ना से माइनस और ए फाइव रह गया से प्लस प्लस से माइनस हो बे माइनस इस जोन ऐसा ना हो बे माइनस ऐसा ना से फाइव एक्स स्क्वायर हम रखने फाइव एक्स स्क्वायर अखने ऐसे प्लस थ्री वाई स्क्वायर अखने ऐसे प्लस वाई स्क्वायर ये दुटा जो कर लो है प्लस फोर वाई स्क्वायर एक्स एवं वायर मान को लाम्रा बोशे नहीं एक्स एर जगह हमरा थ्री बोशा बो थ्री रूपर स्क्वायर दिले तीन थ्री का नौ नौ और अखने माइनस एर माइनस सेवेन एर सेवेन एक्स एर जगह थ्री वायर ज 7-3-7-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
একজন শিক্ষার্থী চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে নিম্নুক্ত সংখ্যাগুলো লিখল পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ ষাট আটান্ন সাতান্ন পঁয়তাল্লিশ 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 তেতাল্লিশ বিয়াল্লিশ সাতচল্লিশ ক নম্বর উপত্যগুলোকে বিন্যস্ত করো উপত্যগুলোকে দুইভাবে বিন্যস্ত করা যায় একটা হচ্ছে মানের অধ্যক্রমে সাজিয়ে বিন্যস্ত করা যায় আবার মানের অধ্যক্রমে সাজিয়েও বিন্যস্ত করা যায় মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা উপত্যগুলোকে মানের উদ্যক্রমে সাজিয়ে বিন্যস্ত করব প্রদত্ত উপাত্যগুলোকে মানের উদ্যক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা হলো প্রথমে আমরা এখানে লিখব বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ 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 সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সাতান্ন আটান্ন ষাট এটাই হচ্ছে আমাদের কয়ের আনসার এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন তিনের খ নাম্বারটা করার চেষ্টা করি সৃজনশীল প্রশ্ন তিনে দেওয়া আছে নম্বরে দেওয়া আছে উপাত্যগুলোর গড় নির্ণয় করো উপাত্ত সময় সমষ্টি আমরা এখানে উপাত্ত সমূহকে যোগ করব যোগ করলে আমরা পাব ছয়শো ছত্রিশ উপাত্ত সময়ের সংখ্যা আছে এখানে তেরোটি আমরা লিখব উপাত্ত সময়ের সংখ্যা তেরো আমরা জানি গড় সমান উপাত্ত সময়ের সমষ্টি ভাগ উপাত্ত সময়ের সংখ্যা উপাত্ত সময়ের সমষ্টি আছে ছয়শো ছত্রিশ ভাগ আছে তেরো ছয়শো ছত্রিশকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে হয় আটচল্লিশ দশমিক নয় দুই তিন আমরা এখানে লিখব নির্ণেয় গড় আটচল্লিশ দশমিক নয় দুই তিন প্রায় মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন আমরা গ নম্বর প্রশ্নটা সলভ করার চেষ্টা করি গ নম্বরে দেওয়া আছে আছে উপাত্যগুলোর মোদ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করো প্রদত্ত উপাত্যগুলোকে মানের উদ্যক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা হলো এখানে এন সমান থার্টিন যা বিজুর সংখ্যা বিজুর সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা জানি বিজুর সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা জানি মোদ্যক সমান এন প্লাস ওয়ান বাই টু তম পদ এন এর জায়গায় আমরা তেরো লিখব প্লাসের প্লাস ওয়ানের জায়গায় আমরা এখানে এক লিখব আর নিচে লিখব দুই তেরো আর এক যোগ করলে হয় চোদ্দ ভাগ আছে দুই দুই দিয়ে চোদ্দ রে ভাগ করলে হবে সাত সাততম পদ এখানে সাততম পদ এখানে সাততম পদ কত আমরা একটু দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাততম পদ হচ্ছে সাতচল্লিশ এই সাতচল্লিশ হচ্ছে আমাদের মোদ্যক আমরা এখানে লিখব সুতারাং নির্ণেয় মোদ্যক সাতচল্লিশ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন পরের প্রশ্নটা বলা আছে উপাত্ত সমূহের প্রচুরক নির্ণয় করতে বলছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে উপাত্যগুলোকে মানের প্রমাণসরে সাজিয়ে নিব এখন এখানে কোন সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি আছে এখানে উপাত্ত সময়ের মধ্যে যে সংখ্যাটা সর্বাধিকবার আছে সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রচুরক আমরা দেখি বিয়াল্লিশ আছে একবার তেতাল্লিশ একবার পঁয়তাল্লিশ আছে এক দুই তিনবার সাতচল্লিশ দুইবার আটচল্লিশ একবার উনপঞ্চাশ একবার পঞ্চাশ একবার সাতান্ন একবার আটান্ন একবার ষাট একবার আমরা এখানে লিখব পঁয়তাল্লিশ আছে সর্বাধিক তিনবার সাতচল্লিশ আছে দুইবার বাকি সবগুলো সংখ্যা আছে একবার করে সুতরাং নির্ণেয় প্রচুরক পঁয়তাল্লিশ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এতক্ষণ আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতের ষষ্ঠ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের আনসারগুলো আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারলাম ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অন করে দিবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম